，绝为狗子自发狂，当死未死，孽人伤。须臾之间自亡灭，岂自汝阴死三乡？这是一首来自南北朝时期南梁的谶语，说的是啊，自东魏叛入南梁，并成功把整个江南缴获的天翻地覆的大将侯景。狗子是侯景的小名。起自汝阴，最后在巴陵三乡奔败。这首四句七言的谶语最终全部应验，而他的作者宝志禅师同样是一位具有十足奇幻色彩的得道高僧，有神通，能语言，和达摩、富大士并称南梁佛教三大士。后世流传的济公传说，据说啊，起初的原型就是宝志禅师。梁武帝萧衍啊，曾当面询问南梁国祚长短，宝志回答：“袁家，袁家，袁家呀，是宋文帝刘义隆的年号，前后一共三十年，两个袁家就是六十年。如果以梁陈善代为止，南梁满打满算五十五年，算是勉强应了宝志禅师所说的‘袁家，袁家’。感谢您收看《烽火照东南》，这是《悠悠南北朝》系列视频的第十四集。”片中内容全部取材于《官修正史》，喜欢别忘了点击订阅并打开小铃铛，以防迷路。前面啊，咱们讲过了梁武帝萧衍以及侯景之乱。那么萧衍病恶而死之后，由谁继任大统呢？搅屎棍侯景最终的结局究竟如何呢？南梁末世又有哪些鲜为人知的故事呢？别走开，且听我一一道来。自梁武帝萧衍退出历史舞台后，南梁便成为了一个名存实亡的政权。太子萧纲呢，被侯景拥立上位，是为梁简文帝。由于手中无权，性格懦弱，简文帝就这样成了一个傀儡皇帝。简文帝有个女儿，年方十四，被封为溧阳公主。侯景见其貌美，于是强娶过门。当初啊。叛位投梁，侯景前脚刚走高城，后脚就把他的妻儿先剥去面皮，再以大铁锅盛油煎杀。女儿一律入宫为奴，儿子三岁以下全部下狱。高阳称帝之后，梦见有猕猴坐御床，呃，便将侯景剩下的几个儿子一并以大铁锅煮杀。史料记载，侯景十分宠爱倾国倾城的溧阳公主。早先，侯景啊曾求婚于王谢两个世家大族。萧衍呢，以王谢门高非偶，可与朱章以下纺织为由拒绝。现在呢，堂堂一国公主被贼寇强占，却只能眼睁睁瞅着看着，无计可施，可谓是丢尽了萧梁皇室的脸面。当然，萧氏皇族里边啊，也不全是软蛋。永安侯萧却就是最有血性的一个。他在侯景夺权之后，本想借打猎之机射杀侯景，不料却因为杀贼心切，拉断了弓弦，被侯景反杀。史书记载啊，侯景这个人是性猜人，好杀戮，常以杀人为乐。那么拿下健康之后，侯景更是生杀任意，微服自作。即便是正在吃饭，说杀人，一刀就能结果对方性命。随后呢，言笑自若，口不啜餐，有的时候啊，还会先断人手足，割舌一鼻，让人活又活不成，死又死不了。今日乃杀之。掌权之后，他还颁布了禁止集会偶语的命令，百姓啊，不可以随意集会，不能三五成群闲聊议论。此外，侯景还在石头城下立有一个大号的冲队，凡有犯其法者，一律像冲米一样。倒杀，一向富饶的江南，随着侯景之乱，沦为了人间地狱。当时呢，又赶上大饥荒，汉皇相系，百姓流亡，死者徒弟，人们开始奔向荒野，挖掘野菜充饥。野菜吃光了，就吃树叶；树叶吃光了，就吃树皮。草根木叶为之凋残，遂假命须臾，以终死山泽。那些长时间水米不进的人啊，鸟面弧形，俯伏床尾，怀金玉衣罗绮，交相枕藉，待命听钟。于是
，千里绝烟，人迹罕见，白骨成堆，如秋冷烟。大宝元年七月，侯景矫诏进魏相国，自封汉王，入朝不屈，暂拜不明，见旅上殿。三个月以后，侯景再度矫诏，自家宇宙大将军。诏书呈给了简文帝盖章的时候，博学多闻的简文帝大吃一惊：“将军哪有宇宙之号乎？什么是宇宙？中国古代以上下四方为宇，古往今来曰宙。”侯景想要表达的大概是“古往今来，天上地下，老子天下第一”的意思。尽管如此。宇宙大将军侯景所能控制的也仅仅是建康周围数百里而已，各地的藩镇牧首啊，几乎没有听他号令的。由此，侯景开始考虑向东扩张，解决当前财富、盗米等多方面的危机。侯景派兵讨伐三吴地区，没用多久就打跑了少陵王萧伦，并俘虏了。东扬州刺史萧大连，这个时候啊，还没等侯景沿江西上，上游荆雍乡三州几个萧家自己人先打了起来。这其中啊，就包括荆州刺史湘东王萧绎。萧绎字士成，是萧衍的第七子，聪悟俊朗，天才英发，美中不足啊，是幼年时得了眼疾。梁武帝萧衍自以为深谙医道，非要亲自为其诊治，结果呢，导致萧绎一目失明。成年后，自号金楼子，文采出众，尤其喜欢读书藏书。但是，这个人心胸狭隘，秉性猜忌，虚伪寡情，特别记仇。他的五哥萧绪曾经举报过他生活作风有问题。等到萧绪死的时候呢？萧绎跳着脚拍手叫好，直到踹烂鞋底。湘东王萧绎的王妃徐氏也是一位相当有故事的女同学。这位徐王妃啊，出身名门望族、书香门第，容貌欠佳，嗜酒如命。出嫁萧绎的当天，途经西周，本来挺好的天气啊，突然狂风大作，连房子都给吹倒了。随后呢，又雪埋交下。连车上的那个围帘都被盖成了白色。终于到了夫家，又突然雷电交加，震碎了两根柱子。萧绎啊，由此以为不祥，夫妻二人啊，感情始终不好。说有这么一次，徐氏啊，知道萧绎要来，故意只将半边脸化了妆，以此啊，羞辱萧绎，一目失明。到了虎狼之年的徐王妃啊，耐不住寂寞。与姚光寺一个名叫志远的和尚私通，又与萧绎身边一位名为季季江的美男子多次发生关系。这个季季江呢，由此时常感叹，说：“百只狗虽老，犹能猎；萧丽阳马虽老，犹俊；徐娘虽老，犹尚多情。”后世的成语“徐娘半老”说的就是这个典故。不甘屈居人下的萧绎啊，其实一直有个皇帝梦，因此侯景乱起，台城被围的紧要关头，聪明如斯的他，仅派了两万兵马前去驰援，南梁大权旁落侯景之手，年近九旬的老父亲病恶而死，拥兵自重的湘东王萧绎没有第一时间找侯景报仇，反而将矛头指向了自家的兄弟子侄。公元五百四十九年，太清三年四月，萧绎打着征讨侯景的名义向襄州征兵。当时掌管襄州的是昭明太子萧统的次子萧玉。使者往返三次，萧玉坚决不从。论辈分呢，我是你的侄子，但大家职务上都是平级，凭什么让我听你的呢？萧绎啊，由此派出世子萧邦等前去讨伐萧玉。然而这一仗呢，萧绎部署的相当草率，萧邦等的部队还没到襄州，便遭遇了萧玉的埋伏，全军覆没不说，世子萧邦等也不幸溺死。不过啊，这始终没有打击萧绎的积极性，反而让他越战越勇，不日便又调兵遣将
，还找来晋陵太守王僧辩和信州刺史鲍全当主帅。王僧辩想要召集自己的部下进兵，哪知啊，这刚好触犯了萧绎的猜忌之心。萧绎怒道：“你抗命未行，根本就是想通敌，看我不杀了你！”说着就拔出佩剑，刺中王僧辩的大腿，随即呢，将其下狱关押了起来。发生了这种事儿，鲍全啊只好独自领兵讨伐襄州，并将萧玉围困于长沙。身陷险境，萧玉赶紧向三弟雍州刺史萧察求救。萧察领兵直接来到江陵，想要围魏救赵。萧绎呀，惶恐之际又不得不将王僧辩放出来守城，结果直接打跑了萧察。随后呢，又攻破长沙，擒斩了萧玉。无计可施的萧察为了保命，决定将老婆和长子送到长安做人质，请求西魏出兵来保护自己。收到消息的宇文泰立马就派出手下大将杨忠前去帮助萧察。不得不说，此举可谓是宇文泰一生当中的神来之笔。几年之后，宇文泰不仅凭借这次机会啊，扩充了大片的疆土。更让处于劣势的西魏获得了外挂大礼包，一举成为实力强国。这些都是后话，咱们暂且按住不提。说回萧绎，胃口大开的湘东王在自己的主力部队啊围攻长沙的时候，就拉拢了司州刺史柳仲礼前去襄阳围剿萧察，结果遭遇了杨忠、柳仲礼，兵败被俘。这时，萧绎才知道自己欺负的不是小侄儿萧察，而是咄咄逼人的西魏军。本着欺软怕硬的原则，萧绎啊，果断选择息事宁人，硬茬不敢碰，那就只能挑软柿子捏了。在西魏那里吃亏的萧绎，火速想找个自家兄弟回血，于是他选择了身在颍州的六哥萧伦来当这个大冤种。此前啊，我们就说过。萧伦虽然从小荒唐无度，实则啊却是萧氏皇族里面鲜少展露人情味这么一个人。本就不愿骨肉相残，实力上也不允许的萧伦啊，在看到弟弟派王僧辩率军迎接自己前去江陵降服，已经清楚了萧绎葫芦里卖的到底是什么药。于是啊，他让王僧辩转交给萧绎一封信。大概的意思是说，他杀侄儿、杀兄弟，偏偏不找侯景报仇，是让天下人看笑话。可一心认为萧氏皇族才是自己称帝绊脚石的这个萧绎，看到信之后不为所动，反而丢给王僧辩两个字：进军。无奈之下，萧伦只好主动退出颍州治所江夏。带着儿子和十几个心腹，先逃到齐昌，又向北逃到西魏，最后呢被杨忠斩杀。由于夺取了襄州和颍州，自鸣得意的萧绎认为自己终于又支棱起来了，收复健康指日可待，便将下一个征战的对象锁定为晋敌侯景。话说襄东王萧绎。接连拿下襄州、颍州，本想稍作休息，在冬夏攻取江州，不想很快就迎来了自建康沿江西进的侯景大军。宇宙大将军侯景的这支舰队啊，规模宏大，史料记载自石头至新林，竹炉相接。但包括侯景本人在内，这支军队所有的将领都是北人，陆地上攻城略寨没问题，到了水面上就全都玩不转了。于是，在遭遇了萧绎手下大将徐文胜之后，出战失利，侯景啊损兵折将，败退回营。可宇宙大将军啊，绝非是浪得虚名，他很快就看出颍州的州城江夏是萧绎驻防的最薄弱处。驻防在那里的刺史萧方珠，年仅十五岁，是萧绎最宠爱的次子。虽有老将鲍全在旁辅佐。可侯景料定江夏就是那块最好啃的骨头，果然，侯景的判断是正确的。15岁的萧方珠年少无知，整天就知道在江夏胡闹。鲍全对他也是言听计从，对城防啊不怎么关心，并深信前有徐文胜在顶着江夏，必然安全无虞。
。所以，当侯景手下大将宋子仙带兵杀进刺史府的时候，萧方珠还在给抱拳的胡子上绑五彩绳。主仆二人就这样稀里糊涂的成了宋子仙的俘虏。江夏城失守，直接导致徐文胜后路被断，粮草被绝，几万大军也被打成了流民，四处逃命。眼看无力回天，徐文胜拼老命，才带着少量残兵逃回江陵，却因作战不利，被萧绎关进了大牢，最后还死在了里面。侯景乘胜西上，兵锋直指巴陵。《南史》中记载，其为号二十万，连骑千里，江左以来，水军之胜未有也。但是南北朝前面的故事啊，经常告诉我们，人多不一定能打胜仗，步子大了容易拉胯。得知侯景进军巴陵的消息，萧绎曾说过这样一段话：“贼若分守巴陵，鼓行西上，经营代危，此上策也。深顿长沙，逊地临桂，运粮以至洞庭。”相影非无有，此中策也。拥众江口，连攻巴陵，锐气尽于坚城，士卒积于半书，此下策也。吾安枕而卧，无所多忧。这个巴陵啊，就是今天的湖南岳阳。相传其为三国时东吴大都督鲁肃所建，南倚巴丘山，西枕洞庭湖，易守难攻。果不其然，侯景在小小的巴陵遭遇滑铁卢，攻城近一个月，愣是打不进王僧便镇守的巴陵城。久攻不下，侯景在当月的甲子旬、甲子日派出兔头兵攻城。大家可以自行脑补一下，一群头戴兔子头套或者是兔子面具的士兵，由远及近冲杀着，爬云梯的爬云梯，撞城门的撞城门，场面是滑稽的。其实呢，是侯景运用了遁甲方术，可惜兔头兵攻城的结果呀、啊，相当糟糕。侯景军死伤惨重，再加上暑热激疫流行，整个部队减员高达一半以上，这可把一旁观战的萧绎高兴坏了，随即派兵支援巴陵。统兵的有两个人，一个是吴猛将军胡僧佑，另一个是一位修佛的居士，名为陆法和。陆法和其人出身籍贯不详，此前一直隐居于长江小岛百里洲。传闻啊，说他懂法术，会占卜，能治病，只需三副药剂就可让病人药到病除，因此在当地名气甚大，信徒众多。侯景最初降梁的时候，陆法和曾预言此人必反。后来侯景包围台城逼宫，弟子们说要去攻打侯景，陆法和却无动于衷，说果子熟了就会自己掉下来。于是，在侯景围攻巴陵城，萧绎最是窘迫的时候，陆法和才紧急召集了八百弟子出山，还向萧绎请战，要亲自征讨侯景。所以，从某种层面来看，陆法和算得上是。南梁历史上一位相当神秘的人物。话说，胡僧佑和陆法和率领水军一路将迎战的侯景麾下大将任约诱骗到了赤沙湖，两军开始相互对峙。这一天，陆法和身着青山，乘一叶扁舟，沿流而下，探查了一番敌情后，徐徐而归。回来后，他对胡僧佑说：“以贫道所观，彼军之龙酣睡不动。”而我军之龙甚自踊跃，应该立即进攻。到明日再进攻，虽然也能破贼，却有恶处。胡僧佑听从了陆法和的建议，将全部火船啊列于前阵，准备发起进攻。可是，一时间风向不利，舰船行驶不便。此时，但见陆法和站在岸边，轻轻挥动手中白色鹅毛羽扇，不一会儿，风向随之改变。本来的逆风转为了顺风，当下全军出动，乘风进击。也不知道陆法和用了什么法术，敌方的士兵远远看到梁军将士啊，全都步行水上，踏浪而行，一时间军心浮动，士兵大为惊恐，结果一击即溃。仅一个回合下来，梁军大获全胜，反叛军全军覆没。敌将人约也因逃生而不知所终。
。陆法和掐指一算，说：“明日午时日必擒此人。”结果到了转一天午时啊，仍然找不到任约。这个时候，陆法和说：“赤沙湖水干的时候，我曾见有一座宝刹，名为宝刹，实为贼镖，何不到镖下求贼？”于是啊，人们到水中继续寻找，果然。看到人约抱着宝刹，只露出口鼻在水面之上，当即将其擒获。人约被俘，军粮罄尽，折兵损将八零城仍是纹丝不动。宇柱大将军侯景啊，不得不连夜撤兵。与萧绎的一战，让侯景品尝到了三年以来最惨痛的败仗，也让他自己迎来了人生的终点。仓皇逃回健康的侯景自感形势江河日下，于是，在王伟的建议下，废掉了简文帝萧纲，将昭明太子萧统的孙子豫章王萧栋扶上帝位。三个月后，苦等多日的侯景又废掉了萧栋，改国号为汉，在健康称帝。这是侯景啊梦想成真的时刻，也是他人生中最后的狂欢。话说，侯景登坛受善的当天。白虹贯日，三重日清无色，大风拔木，旗盖尽眼。登坛见到有兔子自前而走，生玉床，床脚自陷。公元552年2月，龙椅还没捂热乎的侯景就迎来了讨伐自己的王僧辩和陈霸先。王陈二人在赣江沿岸的白毛湾筑坛歃血为盟，发誓要同心共气，必诛凶兽。这支联合舰队共有十万之众，足足数百里。闻讯的侯景啊，急忙派出侯子建率仅存的水师镇守孤蜀。临走前，他还不忘叮嘱侯子建，千万不要轻易进攻，尽可能舍舟登岸，步骑交战。可惜侯子建啊，并没有听从侯景的告诫。孤军冒进，中了王僧辩的埋伏。两军在长江上大动干戈，反叛军几近全军覆没，仅侯子建一人逃回健康。侯景闻报，大惧涕下，把被子盖到脸上，躺在床上，良久方起，长叹一声，说道：“这回可把老子害苦了。”三月十二，王僧辩、陈霸先率军抵达健康以西的蔡州。侯景连忙派出重兵把守石头城，又沿着秦淮河建造山墙等防御设施。面对敌军密集的沿河攻势，梁军所有将领都露出了难色。这个时候，陈霸先挺身而出，率领部下强行渡江，一下就撕开了侯景的防线，占领了秦淮河的北岸，逼得侯景再度披挂上阵，率领仅存的一万步兵和八百铁骑，要与王陈二人死磕。王僧辩听从陈霸先的建议，摆出长蛇阵，却没有招架住侯景的彪悍战法。关键时刻，还是陈霸先出其不意，于侧翼对侯景乱箭齐发，这才稳住局面。仅对阵一次，侯景就看出了陈霸先的核心地位，率领一百余骑，决心要冲垮陈霸先所部。只可惜，他太小看陈霸先部队的军纪军容。几次冲击，非但没有打乱陈霸先的队形，反让自己的部队啊伤亡惨重。片刻之间，侯景军彻底溃散。此时刚刚称帝的侯景做出了一个惊人之举，他不敢进入台城，因为担心被围之后无法脱身，只能一边大骂王伟，埋怨他不该让自己称帝，一边把自己在健康生的两个还没断奶的小儿子装进皮口袋，挂上马。打马扬鞭，带着百余骑一路向东逃窜，途中被追兵追得急了。侯景把两个儿子直接推入水中，任其淹死，只带着心腹数十人自松江入海逃走。虎毒尚不食子，心腹中有几个人看到侯景对待自己儿子心狠如此，于是密谋叛乱。一场打斗，侯景慌忙逃入船舱，用佩刀急挖船底，想要破船逃命，结果。被船舱上面的人一槊，钉在船板上。外面的人闯进船舱啊，将其乱刀斩杀。就这样，侯景这个曾经背叛梁武帝的人被亲信背叛了，这个曾经崇尚暴力的人也死在了别人的暴力之下。正如现在流行的那句“只有魔法可以打败魔法
，侯景啊，最终死在了自己的魔法手中。话说侯景快要败亡的时候，有一个叫僧通的和尚，平时啊疯疯癫癫，和平常人一样喝酒吃肉，据说已在世间游行数十载，没有人知道他具体的姓名和籍贯。僧通和尚看上去疯癫，有时候说的话旁人无法意会，但是却经常有被他严重应验的。说有这么一次，侯景宴请党徒，把僧通也请来了。席间啊，僧通把一块肉蘸了盐递给侯景，问他好吃吗？侯景说：“可惜呀、啊，太咸了。”僧通说：“不咸就烂了。”结果在侯景死后，他的尸体被切成了三段。首级被送到了江陵，挂在闹市示众三日，双手被送给了北齐，成为萧绎与北齐建交的礼物。至于身体，被人以足足五斗的盐塞入腹中，随后暴尸于健康街头。百姓们争着去割他的肉吃，割了个精光，连曾经被他宠爱的溧阳公主也吃了他的肉。人们又将其粉骨扬灰，那些曾受过他坑害的。把他的骨灰喝在酒里喝下去。这位纵横南北、一手将梁武盛世终结的一代枭雄，就这样化为了人们的腹中石、风中灰。侯景身边的第一谋士王伟在出逃的途中被抓获，在狱中啊写下了五百多字的长诗献给萧绎。一时之间，萧绎动了爱才之心，不料有人将他曾写过的。项羽重瞳尚有乌江之败，湘东一幕宁为赤县所归。把这呈给了萧绎阅读，一下就刺中了萧绎的死穴。随即啊，呃，便被萧绎命人残忍的割下了舌头，钉在柱子上，又被活体剖腹挖肠，最后又将王伟的肉一片一片割下来，直到他气绝身亡。死相之惨，比侯景高十倍还多。至于侯景此前废黜的皇帝萧栋，一心想屠尽自家人的萧绎更没有手软，他对王僧辩只下达了八个字的命令：六门之内自集兵威，意思就是台城六个城门里的人可以全部杀死。王僧辩毕竟出身名门，这种脏活啊，他不愿意插手。萧绎不怪他的耿直，转身派另一个亲信朱买臣来送萧栋一程。朱买臣呢，也不是什么粗鄙之人，他将萧栋三兄弟啊客客气气的请到船上喝酒，回头便借口有事下了船，随后这条船便翻了，萧栋等人呢全部溺亡而死。国不可一日无君，萧绎打赢侯景，占领健康，自然是心地人选。可让他没有想到的是，远在成都的八弟萧纪比他更热爱皇帝这份职业。抢在公元五百五十二年四月，王僧辩打入建康时，便率先在成都登基了。可即便如此，萧绎还是硬着头皮在江陵举办了登基典礼，改年号成圣，是为梁元帝。自此，南梁的命运又重新回到了萧家皇室的手上。同年八月。一直隐忍想当黄雀的萧纪率军顺流而下，然而此时萧绎的队伍中啊，竟发生了暴乱。萧绎的小舅子王林，因为在建康城内大肆掠夺财物、烧毁皇宫，被萧绎召回江陵，关进监狱。没想到此举竟引来王林部下的不满，索性在王林管辖的襄州啊，发起了暴动。尽管此事很快被王僧辩平息，但萧绎啊。也开始认清一个事实，他这个皇帝未必所有人都认。回过头再来看萧纪，就在萧绎忙于内斗的时候，他已经跟信州刺史陆法和啊在峡口交手。陆法和早有防备，在峡口两岸筑城，用铁链切断长江航道，阻断了萧纪大军的去路。可是敌众我寡的悬殊差距，让他也不得不向江陵求援。手上无人，萧绎只好放出关押的降将任约和谢达人，叫他们领着禁军去支援陆法和。同时，他也开始写信给萧纪，希望他可以化一州而治，安静的过日子。可是萧绎啊，小看了萧纪的野心，屈居人下的事儿他根本没想过。为了个人利益，萧绎这回又做了个脑残的决定，写信给西魏的宇文泰。希望请他发兵啊，去攻打弟弟的老巢益州。这下
更加热闹了。宇文泰生出取蜀致良的念头，果断派出外甥尉迟迥出兵伐蜀。萧纪很快在这场多方争斗中出局。蜀将陈志祖本想让萧纪啊拿钱收买人心，不想萧纪视财如命，坚决不肯。萧纪就这样丢了军队，逃跑时呢还被游击将军樊猛给抓了。正所谓潮水犹有信，皇家最无情。萧绎密令，如果萧纪生还，就不算你立功。樊猛就在萧绎的授意下，一刀结果了萧纪。萧纪的世子萧元照等兄弟三人也被送到江陵，被他们的七大爷萧绎啊，通通关进大牢，连续十三天不给饭吃。萧元照等人就这样一度啃食自己的手臂充饥，最后活活饿死。萧纪的死讯传回成都，城中的守军啊，再不战意，纷纷向西魏军的尉迟迥投降。宇文泰就这么轻松地占领了成都平原，南朝啊。从此再无长江上游屏障。首任弟弟之后，萧绎自认自己再无阻力，开开心心的定都江陵。这时肯定有人会问，为什么不是健康呢？其实，对于都城所在啊，萧绎统治集团内部曾有过一番争论，或许是惰性使然，也可能是对于形势有所误判。萧绎最终还是没有迁都健康。只是萧绎千算万算也没有料到，刚刚取得了蜀中的西魏，正对他的荆州虎视眈眈。消灭萧纪之后，萧绎曾派出使者前往长安，专门表示感谢。宇文泰呢，由此也派出使者回访。可是宇文泰的使者更大程度上啊，是为了刺探江陵虚实，同时也为出兵制造口实。结果使者回到长安后，向宇文泰汇报。南梁同时与西魏北齐两家互通使者，而且在礼仪上呢，轻西魏而重北齐。紧接着，萧绎啊又派散骑常侍于信出使西魏。根据西魏的官方记载，这次于信出使所携带的国书啊，言辞悖慢，而且梁元帝萧绎提出要重新划定疆域。宇文泰以此为由，在公元五百五十四年十月，派出驻国于锦。中山公宇文护、大将军杨忠、韦孝宽统领五万精兵南下，没几天的功夫，大军便抵达襄阳。此时还在江陵皇宫给大臣们讲老子的萧绎，收到消息说西魏大军已经压境，赶忙命人前往建康，征王僧辩前来支援。远在颍州的陆法和也派了使者，想要前往江陵啊支援护驾。萧绎非但不感谢，反而派使者阻止说：“此自能破贼，失但镇颍州，不须动也。”陆法和得知萧绎态度之后，不再坚持。他心知肚明，萧绎这是对他不放心。此前他曾在江夏大举兵谏，想要袭取襄阳，结果这一举动啊，引起梁元帝萧绎的猜忌，下令即刻停止。由此，陆法和说。法和是求佛之人，大凡天王的位子都不稀罕，岂会在意凡间皇位？只是前世与主上有香火姻缘，见主上应有报志，故求缘耳。如今既被猜疑，想必业报已有定数，不可改也。随后啊，陆法和命人将城门涂白，自己穿上白衣胸服，在苇席上枯坐终日，提前为萧绎守起了丧。很快，西魏军兵临城下，双方数次交战未分胜负。一天夜里，有一颗流星坠入城中，萧绎自行占卦，结果都是凶兆。无奈叹道：“我若死于此下，岂非命乎？”又过了几天，西魏军发起总攻，老将胡僧佑苦苦支撑，身中流矢，不幸身亡。谢达人和朱买臣劝萧绎突围去投奔一江之隔的人约，可换来的却是萧绎的犹豫不决。他不擅长骑马，又听从尚书仆射王褒挑唆，说谢达人啊是逆贼侯景挡雨，不安好心。于是，一来一回，萧绎竟同意王褒的建议，出城去向西魏军投降。谢达人气得吐出一口老血，再不理萧绎死活。出身琅琊王氏的王褒就这样恬不知耻地带着太子萧方举去向于锦的帐下送了降书。此时的梁元帝萧绎
，身心俱疲，万念俱灰。他命人将自己数十年私人收藏的十四万卷珍贵的孤本古籍付之一炬。是的，你没听错，是十四万卷，几乎是自秦始皇焚书坑儒后，中国古代文化的第二次大浩劫。火焰升腾之际，萧绎手持宝剑大喊：“文武之道，今夜尽矣。”随后挥剑砍向石柱，宝剑应声而断。萧绎又想要投火自尽，被左右奋力拦下，乃止。转一天，萧绎换上丧服，身骑白马出城投降。在其侄儿萧察的要求下，于谨命人用装满泥土的袋子将萧绎活活压死。太子萧方举等人也都接连被杀。收地又杀人的西魏军，事后将江陵洗劫一空。包括王公贵族在内的十几万人，全部被驱赶到长安。普通百姓中，数万少壮者分赏三军为奴，老幼则大多被杀。路上人马践踏、冻饿而死的又有十之二三。萧绎一死啊，原本跟他打天下的弟兄们也只能各安天命去了。王陵控制了长江上游的诸葛州郡，岭南萧伯等南方各地军阀纷纷割据一方。王僧辩和陈霸先在建康拥立萧绎的第九子，年仅十二岁的晋安王萧方志为主。此时啊，最大的受益者便是西魏的宇文泰。短短几年时间，他在萧氏皇族中间啊，左右游走，轻轻松松就获取了包括汉中、益州、雍州、荆州等地，将西魏的版图扩大了近一倍，彻底逆转了西魏土地贫乏、地广人稀的命运。不得不说，宇文泰的手腕和智慧令人叹服。不过，南朝的历史啊，还没有终结，因为远在健康的陈霸先已经站在了这个舞台上。很快，新一轮枭雄争霸即将开始，南朝还有很多的故事等待后人评说。感谢您收看本期视频，这里是烽火照东南。喜欢别忘了点击订阅并打开小铃铛，我们下期不见不散。